Baba yangu na Mungu wangu mtakatifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth le hai. Baba ninakushukuru kwa wema na fadhili zako ambazo zimeendelea kuwa juu yetu na kutukirimia tena neema ya siku nzuri ya Jumatano ya leo. Baba yetu tunakushukuru ni huruma zako Mungu kwamba hatuangamii kwa kuwa rehema zako ni mpya kila siku asubuhi. Na tunakushukuru Mungu mwema na mwaminifu ambaye umetujalia neema ya siku nzuri hii ya leo. Pokea sifa heshima na utukufu mfalme. Baba ninaomba rehema mimi pamoja na watoto wako hawa unapotupa tena nafasi nyingine ya kwenda kukutumikia siku nzuri ya Jumatano leo. Roho Mtakatifu tunaomba tusaidie tukakutumikie kwa uaminifu na kwa uzuri na utakatifu. Mungu wetu wewe ni mtakatifu na unatutaka nasi tukutumikie kwa uzuri na utakatifu. Basi karibu Bwana, ukaseme nasi neno lako la kinabii ambalo umelikusudia tena kuweza kusema na watoto wako katika jina la Yesu Kristo, ufunulie akili zetu tukaweze kuelewa na maandiko na Bwana ukaweze kunena nasi kwa utukufu wa jina lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth le hai. Amen. Pendo mwana Mungu tuna tume, tumeendelea kutembea katika sehemu ya maombi yetu ya kinabii kwa kadiri ya neema ya Mungu ambayo Mungu amekuwa kitujalia kwa siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kukualika kwa kadiri ya neema ya Mungu ambao Mungu atakupa karibu kwenye maombi haya mahali popote ulipo unaweza kushiriki pamoja nasi kupitia madhabahu hii Mungu ametupa neema kuendelea kutembea pamoja kwenye maombi haya lakini pia yameendelea kuwa imarisha watu wengi sana mimi ninatamani pia na wewe ukaimarishwe katika jina la Yesu katika mwaka huu tunapoenda kusonga mbele katika kutafuta uso wa Mungu kupitia kwenye maombi haya Pendo mwana Mungu nimekuwa pia nikijifunza na wewe of course ni, ni kusihi tu pendo mwana Mungu wewe ambaye unatamani kabisa e, tuweze kuomba kwa ajili yako kwa jambo lolote usisite kuwasiliana nami kupitia namba zangu ambazo mwishoni huwa ninapenda kuzitoa tutaweza kuwasiliana na kuweza kuomba pamoja nawe Hakuna lisilowezekana kwa Mungu mwaminifu. Hakuna lisilowezekana ambalo Mungu kwake ni gumu. Anauliza kwenye mwanzo sura 18 mstari wa 14 kuna jambo gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa hiyo tushirikishe tuweze kuomba pamoja. Tumeendelea kujifunza na wewe kwa habari ya huduma ya uinjilisti. Niliweka dhamira ndani yangu Mungu alipokuwa ananisemesha kwa habari ya huduma hii kwa mwaka huu kwamba niweke msingi katika mwaka huu wa kutosha kwa habari ya huduma ya uinjilisti tuweze kujifunza ipasavyo na kwa utoshelevu kuhusu uinjilisti. Kwa kwa neema ya Mungu nimekuwa nikijifunza na wewe somo hili na kwa neema ya Mungu ninataka kama itampendeza Bwana mwezi huu wa pili uwe mwezi wetu wa mwisho kwa ajili ya huduma hii ili tuweze kufocus pia kwenye mambo mengine. Kwa hiyo nimekuwa nikijifunza na wewe jambo hili ili tuweze kutembea pamoja katika mapenzi ya Mungu. Nabii Danieli anasimulia namna ambavyo tukifanya huduma hii ya uinjilisti tunaweza tukajikuta nyota zetu zinangara kila pande za dunia. Akiwa anaonyesha maono anazungumza kwenye ndani ya sura 12 mstari wa kwanza hapo kwa 4 anasema wakati huo Mikaeli atasimama jemedari mkuu asimamae upande wa wana wa watu wako na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake hautakuwako tangu lilipoanza kwapo taifa hata wakati huo huo na wakati huo watu wako wataokolewa kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile na wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka wengine wapate uzima wa milele wengine aibu na kudhalauliwa milele na waliona hekima watangaa 
kama mwangaza wa anga na hao waongoza wengi kutenda haki wa tanga kama nyota milele na milele haya ni maneno ambayo Mungu alikuwa anamwambia mtumishi wake Daniel anazungunza namna ambavyo wote ambao watajitoa kuwaleta watu kwa Kristo ni ahadi ya Mungu kwamba wote watakokuwa wanafanya kazi ya kuvuna roho zilizopotea anasema maisha yao yatanga yatanga kama nyota za mbinguni kwamba kuna utukufu utawafunika na niseme ni jambo hili mpendo mwana Mungu anga hili ni la kutosha sana anga hili kila nyota inaweza ikasimama na kungaa anga bado liko wazi sana nyota zetu kuweza kungaa watumishi wa Mungu wenzao na wewe unayenisikiliza bado unayo nafasi nyota yako kungaa as long Mungu amekupa neema ya kufanya kazi ya injili na wakati mwingine hatuhitaji kugongana mbona anga ni kubwa sana watumishi wa Mungu Mbona anga ni kubwa sana? Tunaweza tukafanya kazi ya Mungu kwa uaminifu kabisa na nyota zetu zikaendelea kungaa. Hatuna haja ya kugongana. Hatuna haja ya kusutana, kutukanana. Haijalishi makanisa yetu yako karibu kwa kiwango gani. Nilipata neema kwenda mwaka na saba au sita. Nilipata neema kwenda kwenye mkoa wa Singida wilaya ya Manyoni mji mmoja unaitwa Itigi kwenye kata moja inaitwa Mgano kwenye kijiji kimoja katika sehemu ile tulienda kufanya mkutano wa injili tulienda kufanya mkutano wa injili kwenye kanisa moja ambalo lilikuwa linaanzishwa pale lakini likawa limealika makanisa mengi yani watu wa moja wa makanisa Siku ya kuhitimisha nikaalikwa kwenye moja wapo ya kanisa ambalo walikuwa wamefanya ibada ya umoja wa makanisa nikaenda kuhudumu. Kitu kimoja kizuri ambacho nilikikuta na cha ajabu sana. Nilikuta pale kuna makanisa matatu yanafatana. Yote yamewekwa pamoja. Yote yamewekwa pamoja na ni makanisa makubwa. Ni makanisa watu wanamtumikia Mungu vizuri. Wachungaji wao hawagombani kila mmoja anajua ustaarabu wake na huduma yake mtumishi wa Mungu anga liko kubwa sana umeanzisha huduma mtu mwingine anakuja kuanzisha mbele yako unaaja kugombana naye kwani unazuiwa nini tunawaona wafanya biashara unakuta maduka ya bidhaa moja yapo yamefuatana na wala hawagombani hawagombani wateja hawagombani wateja kwa nini sisi eti ukiona kanisa limefunguliwa kilomita mbili kutoka kwako unaanza kununa unaanza kutukana na kusema mambo ya ajabu ajabu sikiliza hebu tujifunze kwa watu wa mataifa wanavyofanya na sisi tufanye kazi ya Mungu kwa uzuri na utakatifu anga hili ni kubwa sana kila nyota inaweza kukaa sehemu yake na ikaendelea kungaa hakuna haja ya kugongana na nyota nyingine hebu Mungu akupe neema ya kungaa katika jina la Yesu katika mwaka 2024 katika jina la Yesu ah, pamoja na ahadi hii kwamba Mungu ameahidi kwamba nyota zetu zitangaa sote tuliojitoa kwa habari ya kuwaleta watu kwa Yesu kuna thawabu zingine kuna thawabu zingine ambazo zime zimehusishwa pia kwa namna ambavyo tutajitoa katika kumtumikia huyu Yesu zipo thawabu zipo thawabu zingine na mimi nitazisema eh, kwa ufupi kabisa kwa kadiri ya neema ya Mungu ambayo Mungu atanijaria kuzisema katika jina la Yesu. Thawabu moja wapo ambayo inasema tukimtumikia Mungu kwa uaminifu. Neno la Mungu yasema tutakula matunda ya mti wa uzima. Funuo sule ile ya pili mstari ule wa saba Yesu anasema yeye aliye nasikia na alisikia neno hili ambalo roho ayaambia makanisa yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima 
ulio katika bustani ya Mungu ni ahadi ya Mungu ni ahadi ya Mungu kutakuwa na special kutakuwa na mtoko maalum anazungumza kwa lugha ya kinabii kwamba kutakuwa na special mtoko kwa ajili ya kula chakula kula chakula kula dina na bwana kula chakula na Mungu ukisoma kwenye ile biblia ya kiingereza anasema tutakula matunda ya mti wa uzima iko iko karamu maalum unakumbuka Yesu kabla hajaondoka duniani akamwambia nimetamani 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 kula pasaka na nini kabla sijala tena kwenye ile karamu kule mbinguni akawaambia kwa iko karamu maalum inatusubiri tutakaoshinda lakini watakaoshinda na niombe langu mpendwa mwana wa Mungu Mungu na yeye akupe neema kushinda mpendwa mwana wa Mungu tutalikwa kwenye karamu hii kwenye karamu hii wengi watu hovyo hovyo kwenye karamu hii tunaingia kwa mwaliko maalum wa mwana kondo Yesu Kristo upo mwaliko maalum tutalikwa na Bwana tutalikwa na Bwana mpendwa mwana wa Mungu hakikisha unalikwa kwenye chakula hiki kwenye karamu hii tule matunda ya mti wa uzima hivi ni vitu ambavyo vinaonekana kama si vitu vya thamani sana lakini kuna siku moja utaona ni vya thamani kwako au la kila mtu ambaye atashinda katika huduma atapokea mwaliko maalum mtumikie Mungu vizuri nawe utavikwa utaalikwa katika mwaliko huu lakini thawabu nyingine ya pili ambayo ningependa kuisema mayo e, biblia ina, inasema kwamba E, katika biblia e, thawabu ya pili ni kwamba sisi tutapewa taji ya uzima Tuki, tukishinda sisi tutapewa taji ya uzima tutakuwa sehemu ya familia ya Mungu tutakuwa sehemu ya familia ya Mungu wa mbinguni anasema kwenye ufunuo mbili kunasema usiogope mambo yatakayokupata tazama huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe Nanyi mtakuwa na dhiki siku kumi. Uwe mwaminifu hata kufa. Nami nitakupa taji ya uzima. Nitakupa taji ya uzima. Na anasema uwe mwaminifu paka kufa. Taji ya uzima ndiyo inayotenganisha watu wa kawaida na watu wa kifalme. Petro anasema sisi tumeitwa kuwa watu wa miliki ya Mungu taifa teule taifa takatifu ni heshima ya kipekee kabisa ambayo Mungu ametupa sisi kuweza kushiriki ametupa neema ya kipekee kabisa kushiriki kwenye jambo hilo je unafikiri kwamba familia ya kifalme katika familia ya Mungu na wengine kutakuwa ni kitu cha kawaida pendo mwana Mungu tunapaswa kuelewa kwamba kila nafasi ambayo tunaipata tunapata thawabu mbele za Mungu kila nafasi ambayo Mungu anatupa tunavikwa taji kila huduma Mungu anayotupa tuifanye kwa uaminifu tumtumikie Yesu kwa uaminifu kwa sababu iko taji iko thawabu utapata nafasi kwenye hii familia ya Mungu kule mbinguni ili tuweze kuvikwa taji mpendo mwana Mungu tuwe uaminifu mpaka kufa tukitegemea kwamba tutaalikwa katika sehemu ya uzima wa milele kuwa sehemu ya familia ya Mungu siku ile tutakaposhinda kwa hiyo uwe mwaminifu mpaka kufa uwe mwaminifu mpendo wa Mwana Mungu mpaka kufa Mungu akuvike taji lakini thawabu ya tatu ambayo tunaweza tukaiona tukishinda katika utumishi wetu tutakuwa tumeepuka kutoka kwenye uharibifu eh, hasa kutoka kwenye uharibifu wa kile kinaitwa kiruga kwa lugha ya kinabii kifo cha pili kifo cha pili anazungumza kwenye kile kitabu cha ufunuo sura ya pili mstari wa 11 anasema yeye aliye nasikio na alisikia neno hili ambalo roho ayaambia makanisa yeye ashinae hatapatikana na madhara ya mauti ya pili hatapatikana na madhara ya mauti ya pili wote watakao mtumikia Mungu kwa uaminifu Yesu atakapokuja kulinyakuwa kanisa watashinda hawatapatikana na madhara ya mauti ya pili na ujumbe huu anasema 
anayaambia makanisa mimi na wewe ni sehemu ya makanisa ambayo Mungu anatuambia leo mimi na wewe ni sehemu ya makanisa ambayo Bwana anasema nasi tena leo tukishinda tutaepukana na madhara ya mauti ya pili e, 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 inaonekana kana kwamba e, watu wataumizwa sana na, na tukio la, ma, la, 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 la mauti ya pili kwa maneno mengine kutakuwa na uharibifu mkubwa sana kutakuwa na uzoefu wa uharibifu mkubwa mno na biblia inatufundisha ina, ina kwamba kwa sababu ya uharibifu huo kuna watu wengine wanaweza kuokoka kwao kukawa kama mmoja anasema mtume Paul kwenye waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 15 kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara ila yeye mwenyewe ataokolewa lakini ni kama kwa moto anasema kazi ya kila mtu itapimwa itapimwa na itafunuliwa katika moto na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani kwa hiyo tuangalie jinsi Mungu anavyotupa neema ya kumtumikia kwenye nyakati zetu hizi za siku za mwisho hebu tuangalie utumishi wetu je uko sawa sawa na mapenzi ya Mungu ukielewa kazi yako itapimwa kazi yako ndugu itapimwa kazi yako itapimwa hakika maana biblia inasema siku ile kazi zetu zitafunuliwa katika moto zitafunuliwa zitajaribiwa kwa hiyo kazi yako ikiteketea ndugu ndio hivyo tena ndio hivyo tena ndio hivyo tena kwa hiyo ninakuombea neema ya Mungu kwamba kazi yako iweze kustahimili katika ule moto wa Mungu sababu ya nne ambayo wale watakao shinda watapata ni kwamba watapewa ile mana iliyofichwa Yesu anazungumza kwa habari ya mana iliyofichwa kwenye ufunuo sura ya 2 mstari wa 17 anasema yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo roho ayambia makanisa yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa nami nitampa jiwe jeupe na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea Kristo wakati ana bishara na wana wa, wa ana bishana na wakuu na viongozi wa Kiyahudi alipata kuambia wazee wa Kiisraeli walivyokuwa natembea kutoka Misri kwenda Kanaani kwenye lile jangwa walikula mana Yesu akawaambia ile mana waliokuwa na kula ni yeye mwenyewe ni yeye mwenyewe ni yeye mwenyewe anasema hivyo Yesu sasa hapa anawaambia nitawapa ile mana iliyofichwa mana hii iliyofichwa tuitumie kwa ajili ya nini kwenye maisha yetu Peno mwana Mungu unajua mbingu zimejawa na siri nyingi sana yamkini wala ambao watapata hii mana iliyofichwa yamkini wanaweza kawa na faida zaidi mbinguni Unapokuwa mtoto unakuwa hujui umuhimu wa baadhi ya vitu kwenye maisha. Hujui umuhimu wa kuwa raia fulani. Maana yake ni nini? Kama mtoto hujui chochote. Lakini unapokuwa unaanza kuelewa nini maana ya vitu kadha wa kadha. Unapokuwa ndipo unapoanza kuelewa nini maana ya kuwa raia wa Tanzania unaelewa kabla ya hapo ukiwa mtoto uelewi maana yoyote ya kuwa raia wa Tanzania huwezi hata ukawa unajua namna ya kupigania kwa uzalendo taifa lako maana we mwenye hujui maana ya kuwa raia wa Tanzania ukikuwa ukielewa ndipo unapoweza kusimamia uraia wa nchi yako ya mkini maana iliyofichwa inaweza ikawa ni baadhi ya vitu muhimu sana ambavyo tutavitambua kwenye maisha yetu mbinguni ya mkini ya mkini kuna vitu vilivyofichwa bado hatujavitambua ipasavyo hebu Mungu atupe neema ya kushinda hapa duniani siku ile tuweze kuipokea ile maana ambayo Mungu ameikusudia kwa ajili yetu washindi pekee ndio atakaopata 
bado ninayo mambo mengine kama manne hivi ambao nina manne matano hivi ambayo ningetamani niendelee kuyazungumza kwa jinsi ambavyo tutapata thawabu sisi ambao tutashinda wewe utakayeshinda wewe ambao utamtumikia Mungu kwa ushindi iko thawabu kwa ajili yako na mimi ninatamani kukuombea sitamani ndugu yangu uweze kushindwa sitamani kabisa ninatamani uwe mshindi ninatamani uwe mshindi mpendwa wangu ninatamani uwe mshindi utumishi wako hapa duniani uwe mshindi utumishi wako hapa duniani Mungu akupe neema ya kushinda na zaidi ya kushinda kabisa neema hiyo ipo juu yetu ni sisi ni namna tu ya kutembea kwenye hiyo neema ili siku ile Kristo atakapokuja kulinyakuwa kanisa thawabu hizi ambazo nimezizungumza Mungu aweze kutupa haya ni maneno ya Yesu mwenyewe ni maneno ya Yesu mwenyewe anasema atatupa thawabu hii atatupa thawabu hii katika maisha yetu ya kumtumikia Mungu hapa duniani atatupa thawabu hii kwa hiyo ninakuombea neema ya Mungu mpendwa mwana Mungu ya kwamba Bwana pia akusaidie wewe kuweza kushinda ili uweze kupata thawabu hizi ambazo nimejaribu kuzizungumza na kesho nitaendelea kujifunza pamoja na wewe kuhusu thawabu hizi ambazo wale watakao shinda watakao fanya kazi ya injili vizuri hapa duniani watapata thawabu hizi nataka niombe na wewe ambaye unasikia ndani ya moyo wako kabisa kabisa kwamba utumishi wako mbele za Mungu haujawa mzuri na unataka kabisa leo Mungu aweze kukusaidia Mungu aweze kukusaidia uweze kujitoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu ninatamani nikusaidie pia mwana wa Mungu ninatamani nikusaidie Mungu aweze kukusaidia uweze kujitoa kumtumikia Mungu sema sala hii pamoja nami kama unatamani kujiungamanisha tena na Bwana unataka kutengeneza mahusiano yako na Yesu inawezekana kabisa mahusiano yako si mazuri yalikuwa yameharibika e, yamkeni kabisa hujawahi kumpokea Yesu awe Bwana na mwokozi wa maisha yako na unataka kutengeneza na Bwana e, siku nzuri ya leo Jumatano hii nzuri kabisa Mungu akupe neema tena ya kuhuishwa kwa upya niko tayari kwenda kuomba kwa ajili yako sema sala hii pamoja nami sema e bwana yesu mimi ni mwenye dhambi ninaomba unirehemu ninaomba unisamehe e bwana uovu wangu wote makosa yangu yote na dhambi zangu zote futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu andika jina langu kwenye kitabu cha uzima e bwana yesu karibu ndani ya moyo wangu uniongoze na kunitawala siku zote za maisha yangu karibu roho mtakatifu ninamkataa shetani na mambo yake yote katika jina la Yesu Kristo e Mungu mwaminifu karibu ndani ya moyo wangu uniongoze na kunitawala sasa na hata milele katika jina la Yesu amen hongera sana mpendo mwana Mungu kwa kutengeneza mahusiano yako na Mungu. Biblia inasema mbinguni huwa mbingu huwa zinafurahi sana kwa ajili ya mtu mmoja anapokubali kumpokea Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yake. Mbingu huwa zinafurahi sana. Kwa hiyo ninakuombea pia na wewe neema ya Mungu, Mungu aweze kukusaidia uweze kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Ninakuombea neema ya Mungu, Mungu aweze kukusaidia uweze kumtumikia Mungu kwa uaminifu kabisa kama ulikuwa huendi kanisani tafuta kanisa ambalo liko karibu na wewe hasa ambalo watu wanajibidiisha kufunga na kuomba na kujifunza neno la Mungu na wewe uweze kujiunga pamoja nao ili tuweze tuendelee kumtumikia huyo Mungu ali hai Bwana yuko karibu kurudi kwa hiyo tusipoteze muda tusipoteze muda muda ambao Mungu anatupa tunapaswa kutumia vizuri ipasavyo acha niombe kwa ajili yako kama kuna mtu ambaye ni mgonjwa na yuko karibu eh, an, anasikiliza maombi haya weka mkono wako kifuani ninapoenda kuomba kwa ajili yako baba ninakushukuru mbingu siku zote zimejawa na furaha pale mtu mmoja anapotubu na mimi ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu ninamwombea neema mtoto wako huyu ambaye amekupokea Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yake ametengeneza mahusiano yake na wewe Yesu. Ulipokubali kufa pale msalabani, Bwana ukasema imekwisha kwamba wanadamu wote tuweze kupata onoleo la dhambi, tuweze kusamehewa uovu makosa na dhambi. Na ndivyo Baba umesimama pamoja na asimajira na nyakati zote ili tuendelee kukutumikia. Na kushukuru kwa ajili ya matengenezo uliyoyaachia ndani ya mtoto wako. Niombi langu Bwana ya kwamba 
ukaendelea kuachilia neema ya uamsho urejesho na matengenezo ndani yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth achilia neema ya uamsho urejesho na matengenezo kwenye familia zetu kwenye jamii zetu kwenye mikoa yetu kwenye county zetu kwenye mikoa yetu yote roho mtakatifu inaomba bwana ukaendelee kuachilia uamsho kama ule uamsho siku ya pentecost nasi tunaomba tena neema ya uamsho kwenye majira na nyakati zetu hizi Roho Mtakatifu ninaomba tusaidie. Mungu wangu ninaomba tusaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Neema yako Bwana ninaomba iwe pamoja nasi. Wewe ukatuwezeshe, ukatufanikishe kukutumikia. Lakini ninamwombea mtoto wako huyu ambaye ameokoka leo, Roho Mtakatifu msaidie usimamo kwa uaminifu kukutumikia wewe. Neema yako iwe juu yake katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zako ziwe juu yake mkamtie nguvu na kumsaidia lakini pia baba ninaomba kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye ni mgonjwa ni dhaifu katika mwili wake ninamwombea neema ya uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo nguvu yako Mungu ikapate kumponya tena ninapoza bwana kila udhaifu na ugonjwa ndani yake umesema kila mahali nitakaposimama kuhubiri njiri nisiache kuponya wagonjwa nami ninaponya kwa jina la Yesu Kristo Ninaponya udhaifu na kila ugonjwa ndani ya mtoto wako huyu nikirejesha afya yake kwa mamlaka ya jina la Yesu ili aweze kukutumikia tena vyema. Baba ninakushukuru kwa ajili ya Jumatano ya leo. Ninaidhibiu mikononi mwako Bwana. Tunapoenda kukutumikia mfalme, nenda pamoja nasi. Utukufu wako utufunike, neema yako itufunike, nguvu zako zitufunike katika jina la Yesu Kristo. Ninauliza neema ya nguvu yako Bwana ikawe juu yetu tena katika siku ya leo ninabariki kazi za mikono ya watoto wako kila kazi wanazo na kuzifanya mifugo yao mashamba yao biashara zao kazi za kuajiriwa kwa huduma zao ninazibariki katika jina la Yesu wemba wako na fadhili zako viende pamoja nao muangalie mtoto wako huyu ambaye nani yake anasikia anatamani kukutumikia katika majira haya na nyakati hizi wewe unasema yeye shinai Bwana utampa kula ile mana ile mana ile mano iliyoficha e Bwana kwa ajili yake. Na mimi ninaomba neema Bwana kwa ajili ya utumishi uliotupa katika jina la Yesu. Ninaomba e Mungu ukatusaidie tukutumikie vizuri kwa uzuri na utakatifu kwa utukufu wa jina lako katika jina Yesu. Ninaibariki Jumatano leo baba iko ya baraka na neema katika mambo yote tunayo kuyafanya katika jina la Yesu. Amen. Mpendwa mwana Mungu Mungu akubariki mimi ni mtume wa Kristo nisiye kwa nafaidisha giru 0758 4837 Mungu akubariki.